ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாட் சென்ட் அகஸ்டின் டூஷ் சென்டர் மடத்தும்படி அண்ட் புத்தம் வருகிற ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஃபார் நியூ அப்டேட்டட் வீடியோஸ் நாள் சோ விசிட் சென்ட் அகஸ்டின் டியூஷன் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் இன் நம்ம படிக்காமல் போகுது கேரளா ப்ளஸ் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னில் ஃபிசிக்கல் வேர்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்டில் ஃபிசிக்கல் வேர்ட் பார்ட் ஃபைவ் த்ராஸ்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ப்ளீஸ் விசிட் பார்ட் ஒன் டு ஃபோர் பிஃபோர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஓகே நீங்கள் பார்ட் ஒன் டு ஃபோர் கண்டில்லைங்கள் அது கண்டின சேஷம் ஈ வீடியோ காணுங்க ஓகே தெர் ஆர் டூ பிரின்சிப்பல் த்ரஸ்டஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் சார் எந்தான் சார் த்ரஸ்டஸ் மனசிலாயில்லோ ரெண்டு மெத்தேடான ஃபிசிக்ஸ் எங்கே படிக்க இப்போ ஆரம்பி நம்ம சொல்லிக்கணும் சார் ஹவு டு ஸ்டடி ஃபிசிக்ஸ் சார் எங்கேயான ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறது ஹவு டு ஸ்டடி ஃபிசிக்ஸ் தெர் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் விச் ஆர் தே யூனிஃபிகேஷன் ஆண்ட் ரிடக்ஷன் யூனிஃபிகேஷன் ஆண்ட் ரிடக்ஷன் நம்ம இந்த யூனிஃபிகேஷனை குறித்து சர்ச்சை செய்யுனில்ல டுடே வி ஆர் ஃபோக்கஸ் ஓன் ரிடக்ஷன் ஓகே வாட் இஸ் ரிடக்ஷன் மீன்ஸ் எந்தான ஆ மெத்தட் ஓகே ரிடக்ஷனிசம் என்னான நம்ம அதை பயன் ரிடக்ஷன் பயும் அதுபோல தான் ரிடக்ஷனிசம் இட் ஈஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸின் ஹிரதயமான அப்போ ஆ ஹிரதயம் நம்ம மனசிலாக்கி கழிஞ்சால் ஃபிசிக்ஸ் வளரே எளுப்பத்தில் நமக்கு மனசிலாகும் ஓகே then what is reductionism means it means reduce cherudaakka adayidu namukku manasilaakkan pattathu oru karyam oru valiya complex aayittulla oru process nammale cheriya cheriya kashnangalaakki adinte oro constituent particles e nammal endey manasilaakku cheriya cheriya kunni kunni kashnangalaakka manasilaayo anta adine kurichu padikku angane oro kashnangalum padichu kelimbo namukku endana aa valiya complex system endana manasilaagu appo nammal endu cheyanam the reduction is the, the word reduce reduction the word reduce means cherudaakku okay uh, look at this picture idu endane kaanru chicken kala appi idu ningalku thannittu thinnolu enu parnjale angane ne vilungo illallo enikku pattilla to njan anengile indinte oru side ingane pidichittu adu ingane cherichu vechittu ne ingane pallu kondu vannittu ഈ സൈഡിൽ ദീ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒറ്റ കടി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ആഹ് അങ്ങനെ ഞാൻ കടിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കടി കടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കടിയൊക്കെ അടിച്ച് ഞാൻ കഴിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എനിവേ ഇത് ഇത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി വേണം കഴിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ തടിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം ബ്രെഡ് ചിലർ കാണുമ്പോൾ അയ്യേ ബ്രെഡ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് പട്ടിണി ഇരുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് ഒന്നും കഴിക്കാതെയൊക്കെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബ്രെഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാട്ടാ എനിവേ ബ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നാൽ മുഴുവനായിട്ട് വിഴുങ്ങോ ഇല്ല ഇതെന്തായാലും മുറിക്കാണ്ട് തിന്നാൻ പറ്റില്ല മുറിക്കാണ്ടൊക്കെ തിന്നാൻ പറ്റും അപ്പോഴും കടിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയല്ലേ തിന്നാ അത് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് മുറിച്ച് വേറെ രീതിയിൽ തരാൻ പോകുന്നു നോക്കിക്കോളൂ കണ്ട ബ്രെഡ് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് അതിനകത്ത് എന്താണ് ജാമൊക്കെ വെച്ച് പുരട്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് മുറിച്ച് ബ്രെഡിന് വെണ്ണയൊക്കെ പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീത് പഞ്ചസാരയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് തന്നാല ഹായ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ തിന്നാൻ വളരെ എളുപ്പം ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പീച്ചി കൂടിയിട്ടാണ് ചോറ് കൊടുത്തത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഈ കാണുന്നത് കോൾ എന്താണ് കൽക്കരിയാണ് അപ്പം ഈ കൽക്കരി ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി എത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്താണ് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് സി ബി എസ് സിയിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതാ അത് ഈ വേറെ കൂടി പോകുന്ന സാധനമല്ലേ അതിന് ഷോക്കോടി കൂടെ മാറി നോ എന്ന് പറയാതെ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവണേ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയണം കോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തു ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വെള്ളത്തിൽ വന്നു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീരാവിയായിട്ട് പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നീരാവിക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക
ചെറിയ 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 പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വലുതായി വരുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഡക്ഷനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സിനെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്സ് അതുണ്ടായത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാണോ ആ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും പല പല നിയമങ്ങളായിരിക്കും ആ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് വലിയ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നു സ്റ്റെം വരുന്നു സ്റ്റീം വന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്താ കറക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ജനറേറ്ററിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സാറ് പറഞ്ഞത് സാറ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് റോക്കറ്റ് ഈ റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് വലിയ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സാണ് ഒരുപാട് ലോസും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഈ റോക്കറ്റ് പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ചാണ് അതായത് ഇവരാഷൻ ഈ സീക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എട്ടിലെ കുട്ടിക്കറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടുമോ ഏ ഹലോ തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിഷ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം അല്ലേ എനിക്ക് ന്യൂട്ടൻസിൻ്റെ തേർഡ് ലോ അറിയാം അപ്പോൾ റോക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പോണത് അപ്പോൾ റോക്കറ്റ് അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പോരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ തരുമോ തരില്ല കാരണം അതൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ലോ മാത്രമാണ് വേറെ ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം അറിയണം അപ്പോൾ ഈ റോക്കറ്റ് ഈ അറ്റം വരെ അറ്റം വരെ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്മോൾ പാർട്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താ റിഡക്ഷനിസം അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അതിനകത്തുണ്ട് അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നീട് പല സ്റ്റേജിലും അതുണ്ട് പിന്നീട് ലോസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മൂമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ആ ഓരോ പോർഷൻസും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നോളജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആ എബവ് ആവറേജ് ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ടത് ഓരോ ചെറിയ പാർട്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതായത് പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് നന്നായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്താണ് റിഡക്ഷനിസം അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ പാട്ട് അന്വേഷിച്ച് പോകണം കിട്ടിയോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവനിങ്ങനെ എന്താണ് അടപ്പത്തിങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ അടപ്പത്ത് തീയൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ആവി കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ചൂടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആവിയുടെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ചൂടുണ്ട് എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അതെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടും കാരണം അതിൻ്റെ ആവി കണ്ടാൽ അറിയാം അതിനെന്തോരം ചൂടുണ്ടാവും സോ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സായിട്ട് എടുത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അറിയണം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ദ ആവറേജ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എന്താണ് മോളിക്കോൾസ് അതായത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ആവറേജ് കൈൻറ്റിക് എനർജിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ആ
it can be reduced to accounts of individual constituents namukku endeya a cheri cheri paattukal eduthu therichu adine kurichu manasilaakki complex system manasilaakkam traditionism is a philosophical position adhaayidhu bhoomi il engane jeevanam undayi endu choichal ippozhu namukku answer parayan pattilla kruthiyayittu angane aavam ingane aavam angane parayille adu or philosophy aanu അതിനൊരു തെളിവ് വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതൊരു ഫിലോസഫിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ആരും നിങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇതാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ടാവും എനിവേ റിഡക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കണം കിട്ടിയോ അപ്പോഴാണ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബയോളജി ഇപ്പോൾ ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജിയുടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ദഹനം അല്ലേ ഡൈജഷൻ ആ ഡൈജഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നു ആ മെഡിസിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ ആ ഡൈജഷനുമായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡൈജഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നു മെഡിസിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ഇത് കെമിസ്ട്രിയാണ് കെമിസ്ട്രിയാണ് ആ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കോണ്ടം ഫിസിക്സ് ആയി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എല്ലാവരും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഫിസിക്സിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകളായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിഡക്ഷനിസം ഓക്കെ സോ ആൽബർട്ടൈൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു കോട്ടിങ് ആണ് ദ ട്രൂ സൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് നോട്ട് നോളജ് ബട്ട് ഇമാജിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അറിവുണ്ടോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് പാസ്സായ ഒരാൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഫിസിക്സിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് അല്ല ഇമാജിനേഷനാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ വളരെ സിമ്പിളാക്കി ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാക്കി നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പല എക്സാമ്പിളിലൂടെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ത്രസ്റ്റ് സീരിയസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിഡക്ഷനിസവും യൂണിഫിക്കേഷനും എഴുതണം അപ്പോൾ റിഡക്ഷനിസം എന്താണെന്ന് എഴുതണ്ടേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ഇത് എങ്ങനെ എഴുതിക്കും റിഡക്ഷനിസം ടു ഡിറൈവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ബിഗർ ഒരു മോർ കോംപ്ലെക്സ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് സിമ്പിളർ പാർട്സ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഇസ് കോൾ റിഡക്ഷനിസം ആൻഡ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഞാൻ ബിഗർ ആൻഡ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ഈ മഞ്ഞൾ എഴുതികൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് സിമ്പിളർ പാർട്സ് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിഡക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഓക്കെ ഫോളോ മീ ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ബ്ലോഗ് ലിങ്ക് ഇൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫോളോ മീ ഓർ ലൈക്ക് ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലീസ് ടൈപ്പ് ദിസ് യുവർ ലിൻ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you once again.